Pixar na área e aí galera, beleza? Todo mundo aqui já viu desenho animado, né? Desenhos de super-heróis que a gente gostava, que via, passava na televisão, Bom Dia e Companhia, Cartoon Network, e a gente adorava. Mas você sabe como esses desenhos acabaram? O final de cada personagem? Será que eles tiveram um final feliz? Será que tiveram um final triste? Há um tempo atrás, eu já fiz aqui no meu canal Top 5 finais de desenhos. E agora eu voltei aqui para trazer para vocês mais 5 finais de desenhos. Como acabaram os desenhos que a gente gostava, que a gente acompanhava. E antes de começar a lista, eu já quero falar que eu tenho um canal de games. Spencer Games. Tu segue? Não segue? Tá dando mole. Vai lá ver, carai. Tá aqui na descrição o canal de games, beleza? Fiz um torneio de Naruto lá com meus amigos. Quem ganhou? Vai lá descobrir. E eu também faço live no app roxo. Sim, esse daí. Jogando jogos. E no Spencer Games eu posto partes dessa live. Pra quem não viu, beleza? Pra quem não viu as lives eu posto lá no Spencer Games. Então me segue no app roxo e no Spencer Games pra não perder nada. E uma novidade pra vocês. Agora eu sou o embaixador e parceiro da Nerd ao Cubo. Se você quiser receber mais de 150 reais em produtos nerd na porta da sua casa pra você, é só entrar no site da Nerd ao Cubo, que é o primeiro link aqui na descrição, beleza? E assinar o plano Nerd ao Cubo, beleza? O plano custa R$ 99,99. Mas se você usar o meu cupom SPENCER, você ganha não 10, nem 20, mas 30 reais de desconto na sua assinatura, beleza? Então, irmão, vai lá, primeiro link aqui na descrição, vai assinar o plano Nerd ao Cubo, usa o meu cupom e receba todo mês produtos nerds na porta da sua casa, beleza? Então, bora começar aqui essa lista de 5 finais de desenhos. Em quinto lugar... Super Choque, mano. Quem nunca viu Super Choque, né? Desenho que marcou muitas infâncias, eu adorava. E que já passou da hora de virar filme, não é, DC? Não sei, não sei de nada, não sei de nada. O Super Choque acaba no episódio 13 da quarta temporada. O nome do episódio é Racionamento de Energia. O Super Choque e seu melhor amigo Gear vão até um local que tá rolando um assalto. E enquanto eles estão lutando com os bandidos, Começa a acontecer uma coisa estranha com um dos bandidos E ele perdeu o seu poder O vilão virou um humano normal Ele perdeu os poderes dele do nada E depois disso, todos os super seres da cidade começam a perder os poderes Inclusive o Super Choque e seu melhor amigo Gear Se fodeu Então eles descobrem que um cientista desenvolveu um soro, um antídoto para os super seres E que em breve ninguém na cidade vai ter poder Ninguém mais vai ter poder Em poucos dias seus poderes sumirão Para sempre E o vilão Ebon e os seus parceiros vão até esse cientista E roubam um gás que ele tinha Que era capaz de reverter o efeito da cura e dar os poderes de volta Eles roubaram isso para poder ganhar os poderes de volta Mas um dos parceiros do Ebon, o Raio de Fogo que não era tão parceiro assim, roubou esse gás pra ele e vazou. E o Ebon foi atrás dele, começaram uma trocação de porrada sincera, e enquanto eles estão saindo na porrada, o gás se solta. Eles respiram o gás, e o gás não só dá os poderes deles de volta, como une eles em um só. Eles viram um monstro gigante, que tem os poderes dos dois. Então o Super Shock e o Gear que também foram expostos a esse gás, tem os seus poderes de volta e começa uma trocação de porrada contra esse monstro gigante. E depois dessa briga, eles conseguem derrotar o um monstro, mas não tem certeza se ele morreu ou só tá sumido, porque ele simplesmente desapareceu. Não sabem onde ele foi parar, se ele tá vivo ou não. Então o Super Shock e o Gear começam a conversar enquanto voltam pra casa, e o Gear fala pro Super Shock que ele vai tentar desenvolver um antídoto pro antídoto Ou seja, um antídoto que vai manter os poderes deles permanentemente, tá ligado? Que essa cura de tirar os poderes não vai fazer efeito neles Só que agora que eu sou um gênio de novo, acho que vou fazer pra nós uma cura para cura É, assim ninguém se livra da gente tão fácil Porque pra quem não sabe, o Gear é um gênio, tá ligado? O poder dele é a mente dele Ele é tipo Tony Stark, tá ligado? Um cara muito inteligente Então eles voltam para suas casas e assim acaba o último episódio de Super Show e sobre aonde você pode ver Super Choque? Não sei, galera. Foi mal, mas não sei. Eu pesquisei, mas não encontrei. Tinha boatos de que ele ia chegar no HBO Max em 2022, mas já também em dezembro e não chegou até agora. Ele chegou no catálogo do HBO Max dos Estados Unidos, lá fora. Aqui no Brasil ele não chegou ainda no HBO Max. Mas tomara que chegue logo, porque esse desenho do Super Choque é muito bom. Em quarto lugar... 
Batman do Futuro. Batman do Futuro era um desenho muito top. Papo reto, eu adorava. Eu tinha DVD do filme dele que era Batman do Futuro e o Retorno do Coringa. Muito bom. Mas a questão do final do Batman do Futuro é meio complicado. Porque, tipo, o final do Batman do Futuro não tá no desenho do Batman do Futuro. Ué? Tá no desenho da Liga da Justiça Sem Limites. Sim, é confuso. É que tem um episódio da Liga da Justiça Sem Limites, que é o 13 terceiro episódio da segunda temporada, que mostra o futuro. 65 anos no futuro. E o nome do episódio é Epílogo. E esse episódio mostra o que acontece com o Batman do futuro, muito no futuro. Esse episódio se passa muitos anos depois do desenho Batman do futuro. O episódio começa com o Terry McGuinness, que é o Batman do futuro, invadindo a casa da Amanda Waller. Sim, a Amanda Waller, aquela mulher barra pesada que ele lidera o esquadrão suicida, tá ligado? Ele invade a casa dela. O Terry invade a casa dela porque ele quer respostas que só ela pode dar. Depois que os rins do Bruce Wayne falharam e ele precisava de um doador pra dar novos rins pra ele, o Terry era perfeitamente compatível. Ele era 100% compatível com o Bruce. E qual é a probabilidade disso acontecer? É uma em 111. É muito difícil, é quase impossível acontecer, mas aconteceu com eles. Então o Terry McGuinness foi no ratinho Fez um teste de DNA e descobriu que ele é filho do Bruce Wayne. Então ele foi tirar satisfação com o Bruce por ter enganado ele. Pô, todos esses anos você era meu pai e não me conta? Quero dizer que acabo de descobrir que o Warren McGuinness não é meu pai. Você é. Mas o Bruce fala pra ele que quando ele conheceu a mãe do Terry, ele já era adolescente, o Terry. Não teria como ele ser o pai dele. Você já era um adolescente quando eu conheci a sua mãe. Então, nessa hora, a Amanda Waller confessa para o Terry que foi ela que usou uma tecnologia que clonasse o DNA do Bruce e injetou no pai do Terry antes do Terry nascer. Aí o pai dele ganhou o DNA do Bruce, fez vucu vucu com a mãe do Terry e aí nasceu o Terry com o DNA do Bruce. E ela explica para o Terry que ela fez isso porque apesar dela ser inimiga do Batman no passado, ela entendeu que o mundo precisa do Batman, que o Batman é super necessário. Fui eu. Ah, mas como? Por quê? Porque o mundo precisa de um Batman. E depois que ela percebeu que o Bruce estava ficando velho e lento, que uma hora ele ia se aposentar ou ia acabar sendo morto. Então ela fez o clone do Bruce perfeito, que é o Terry McGuinness, pra ele continuar o legado do Batman, tá ligado? Como o Batman do futuro. E ela diz pro Terry que o Bruce é sim pai dele, mas não só por ter o DNA dele, e sim por ele carregar tudo aquilo que o Bruce representa, de ser o Batman. Conheço Bruce Wayne há mais de 50 anos, e estou de olho em você a sua vida toda. Você não é o clone de Bruce, você é filho dele. Aí o Bruce fala pro Terry que o Kent está chamando ele em Metrópolis. Ele não fala se é o Clark Kent, se é o filho do Superman, Jonathan Kent. Só fala o Kent. Então o Bruce fala que o Kent está chamando ele e manda ele comer antes para manter as energias. Mas o Terry fala que não quer comer, quer comer na volta. Primeiro ele vai para a missão. Aí o Bruce fala, você é teimoso, sabia? Aí o Terry fala, igualzinho ao meu pai. Melhor me vestir. Devia comer alguma coisa antes para manter as forças. Quando eu voltar. Você é teimoso como uma mula, sabia? Até apareça o meu pai. Aí ele vai voando pra Metrópolis e assim acaba o último episódio de Batman do Futuro. E você pode ver a animação completa do Batman do Futuro e Liga da Justiça Sem Limites no HBO Max. Fala aí, tá curtindo o vídeo? Porra, então deixa o like, por favor, pra ajudar, beleza? Comenta aqui, tá gostando? Qual a próxima lista que você quer? E deixa o like pra ajudar, tá bom, por favor? E vamos para o próximo desenho da lista. Em terceiro lugar, Spectacular Spider-Man. Considerado por muitos o melhor desenho do Homem-Aranha. E realmente, esse desenho é maravilhoso, é muito bom. Spectacular Spider-Man acaba no episódio 26. Sim, durou pouco. Teve só 26 episódios, mas foi o suficiente pra ficar pra sempre na lembrança e no coração dos fãs do Homem-Aranha, do Cabeça de Teia. Porque o desenho é muito bom. Eu ia gostar muito se ele aparecesse no Aranha Verso 2. Eu também. Sim. Agora, enquanto eu tô editando o vídeo, já tá confirmado. O Homem-Aranha do Spectacular Spider-Man vai estar tá na Aranha Verso 2. E o nome do último episódio é Ato Final. O episódio começa com o Homem-Aranha falando que o seu melhor amigo, Harry Osborn, tá desaparecido. E desde que ele ficou desaparecido, o Duende Verde voltou a atacar. E uma vez, ele viu o Harry vestido de duende. Então ele juntou as peças, 
Harry tá desaparecido, o duende voltou, eu já vi o Harry de duende, logo o Harry é o duende. É óbvio. Até porque o Harry tava tomando o soro do duende pra poder ficar mais forte e melhor no futebol americano que ele competia. Então, do nada, o Harry aparece na casa da Gwen, que era sua namorada nessa parte da série. Que na mesma hora ligou pro Peter e falou Peter, vem aqui que o Harry apareceu, ele tá na minha casa. Aí o Peter vai até a casa da Gwen, encontra o Harry e o Harry fala pra ele que alguém vestido de duende verde sequestrou ele e deixou ele sumido. Justamente pra galera achar que o Harry era o duende, tá ligado? Então depois que o Harry vai embora, ele fica escondido e começa a ouvir a conversa do Peter com a Gwen. E ele descobre que o Peter e a Gwen, sua namorada, se amam e querem ficar juntos. E que a Gwen pretende terminar com o Harry pra ficar com o Peter e o Peter pretende terminar com a Liz, que era a atual namorada dele, pra ficar com a Gwen. Dá uma ligada nesse B.O. <risos> Então o Homem-Aranha vai até a casa do Norman pra culpar ele de ser o doente, porque se não é o Harry, é o Norman, o pai dele. Mas enquanto o Homem-Aranha tá lá com o Harry e o Norman, o doente ataca. Aí ele fica, ué, não é nem o Norman, nem o Harry? Então quem é o doente? Eu sei lá, porra. Aí o Norman fala pro Homem-Aranha que tem um funcionário dele que também tinha acesso ao soro do doente. Mas na Oscorp, apenas Donald Menken sabia da existência desse projeto. Aí eles pensam, então beleza, só pode ser ele. Aí o Homem-Aranha vai até a casa desse funcionário pra prender ele e o doente ataca. Também não é o funcionário, o Peter tá lá com o funcionário e o doente aparece de novo. Então quem é o duende? Não preciso dormir, eu preciso de respostas. Então o Harry se liga que a pessoa que tá do lado dele não é o pai dele. Aí quando ele mete a mão na cara e puxa a máscara, é o camaleão. E pra quem não conhece, camaleão é o inimigo do Homem-Aranha que tem a habilidade de se disfarçar. O cara é um super espião, se disfarça de qualquer pessoa. Aí o Peter consegue tirar a máscara do duende e é o Norman. Quem tava com o Harry... Não era o Norman, era o camaleão disfarçado. O Norman era o duende esse tempo todo. Lembra que eu disse que o Peter já viu o Harry vestido de duende? Então, foi o próprio pai dele que vestiu ele de duende pra incriminar o próprio filho. Que paizão, né? Ótimo, pai. Bye. Então, no meio da luta com o Homem-Aranha, o Norman acaba morrendo em uma explosão. E no túmulo do Norman tá lá o Harry se lamentando pela morte do pai, junto à sua namorada Gwen e o melhor amigo Peter. O Harry diz que ouviu as mensagens que a Gwen mandou pra ele e perguntou. Quer falar sobre o quê? Eu recebi os seus recados. Você queria falar alguma coisa pra mim? Ela queria falar sobre terminar com ele pra ficar com o Peter. Mas porra, o moleque acabou de perder o pai. Na frente do túmulo do pai do moleque, tu vai falar pra ele que quer terminar pra ficar com o melhor amigo dele? Não, né? Aí ela fala, não é nada. E continua com o Harry. Não era nada. E detalhe, o Peter já tinha terminado com a Liz. Ou seja, o Peter ficou sem a Liz e sem a Gwen. Se fodeu. É, vida de Miranha não é fácil. Aí o Miranha começa a se balançar pela cidade com a teia e fala, pô, fiquei sem a Liz, sem a Gwen, mas pelo menos a cidade tá segura. Mas pelo menos a cidade tá salva. E assim acaba o último episódio de Spectacular Spider-Man. E você pode ver essa animação completa na Netflix, beleza? Em segundo lugar, X-Men dos anos 90. Um dos desenhos mais famosos de heróis de todos os tempos, que marcou muitas infâncias. Você, tem algum familiar, o pai ou o tio, que gosta de desenho, coisa de super-herói? Chega nele e pergunta... Ô pai, Bye. você conhece o desenho dos X-Men dos anos 90? Ele vai conhecer, irmão. Ele vai conhecer, porque é muito bom. Só chega no teu tio e faz assim. Era a trilha sonora do desenho, cara. A abertura era muito boa. Essa trilha que eu cantei agora foi até homenageada em Multiverso da Loucura. Quando o professor Xavier aparece, eles tocam um pedaço da, do tema do desenho dos X-Men. Ouve só. Esse desenho dos X-Men acabou no 14º episódio da quinta temporada. E o nome do episódio é Dia da Formatura. Mas não tem nada a ver com escola. É um nome que eles deram, mas tem nada a ver com a escola... Escolha? Não tem nada a ver com a escola, não. O episódio começa tendo um congresso de debate sobre os mutantes, se eles devem ser livres ou presos. E o professor Xavier tá nesse congresso pra defender os mutantes. Mas quando todo mundo menos espera, o Xavier é atacado por um dos participantes do congresso. Será que Charles Xavier poderia ser um maldito mutante também? Vamos lá. Ele é atacado com um anulador de energia que afeta a mente do professor Xavier. E ele começa a sofrer e logo deve morrer. Ai, não. 
E esse ataque ao professor Xavier no congresso irrita muitos mutantes ao redor do mundo. E logo começa uma rebelião mutante. Os mutantes começam a atacar ao redor do mundo, destruir as coisas, como um, uma rebelião, revolta por terem atacado o professor Xavier. E um grupo de mutantes liderado pelo Magneto quer vingança contra a raça humana. E eles pretendem dominar o planeta, acabar com o domínio dos humanos. Meu objetivo é a conquista! E enquanto isso, o Wolverine, a Jean Grey e o Ciclope se infiltram nesse grupo do Magneto para fazer ele desistir desse plano de dominar o mundo. E quando eles encontram o Magneto, começa uma trocação de porrada e depois da briga, eles falam pro Magneto que só ele pode salvar o Professor Xavier com os poderes dele. Ele tem a chance de salvar o Professor. Então o que você faria se soubesse que você é o único na Terra que pode salvar a vida dele? Não faça esse tipo de jogo comigo! De primeira o Magneto não acredita, mas depois ele acaba indo com os X-Men para tentar salvar o Professor Xavier. Chegando lá o Magneto usa seus poderes, tenta salvar o Professor, mas não é o suficiente. Então o Professor Xavier começa a falar suas últimas palavras para cada X-Men. Um momento muito bonito, muito emocionante. Os X-Men começam a chorar. Jubileu, você é o futuro. Quando olho em seu rosto, vejo esperança. Tempestade, minha linda tempestade, poderosa como um tufão, suave como a chuva de verão. Você me honra com a sua amizade. Então o professor Xavier fala que o corpo dele vai, mas o espírito dele vai ficar sempre com os X-Men. Talvez não fisicamente, meus filhos, mas meu espírito permanecerá entre vocês, onde ele sempre pretendeu ficar. E assim acaba o último episódio dos X-Men. Vocês podem ver essa animação completa na Disney Plus, beleza? Em primeiro lugar, os Jovens Titãs. Outro desenho muito da hora que eu adorava ver no SBT, Bom de Companhia, Cartoon Network. Mano, os Jovens Titãs era muito da hora. Eu tô falando do antigo, tá? Não é esse infantiloide que tem aí agora, não. Eu tô falando do antigo, que é bom de verdade. Teen Titans! Os Jovens Titãs acaba no 13 terceiro episódio da quinta temporada e o nome do episódio é As Coisas Mudam. O episódio começa com os Jovens Titãs voltando para sua cidade natal depois de passarem um bom tempo fora. E então no meio da cidade, o Mutano viu a Terra, que para quem não conhece a Terra era um antigo par romântico do Mutano. Ela tinha o poder de controlar é... a Terra. É, não tem outro jeito de falar a Terra, ela controlava a Terra. E ela tinha virado pedra, ela virou uma estátua, ficou paralisada, e, e a Ravena já tinha tentado é, trazer ela de volta e não conseguiu. Então eles deixaram ela presa numa caverna como uma estátua, tá ligado? Eles achavam que ela tinha morrido. Mas aí o Mutana viu e ficou muito feliz, né? Ele viu o par romântico dele de volta. Ele foi até ela, mas ela sumiu, desapareceu, não tava lá onde ele viu. Sumiu! Então ele foi em vários lugares que ele sabia que ela conhecia, que gostava, pra ver se ele encontrava ela. Então ele consegue achá-la na escola. Ele começa a trocar uma ideia com ela e percebe que ela não se lembra dele. Ela não sabe quem ele é. Desculpe, pessoa errada. Ela não sabe nem que nome é esse Terra, que era o nome dela. É como se ela fosse outra pessoa. Então ele chama ela pra comer uma pizza, pra ver se ele consegue fazer a memória dela voltar. Mas ela não se lembra dele de jeito nenhum e vai embora. Ele vai atrás dela de novo e acaba se esbarrando no Slade Wilson, o Exterminador. E ele fala pro Mutano que ele é um peso na vida da Terra, pra ele deixar ele em paz. Aceite, ela não quer mais ver você. O Mutano fica boladão, acaba saindo na porrada com o Exterminador e descobre que era um androide, um ciborgue, não era o Exterminador de verdade. Ela não quer mais ver você. Juro, fui enganado. E em outro dia, o Mutano acaba indo atrás da Terra de novo pra tentar fazê-la lembrar dele, porque é o amor da vida dele. E ela começa a ficar irritada com ele por ele continuar seguindo ela. Vai embora. Não se não falar comigo. Não pode ficar me seguindo. Ela fala pro Mutano que as coisas mudam. Que a garota que ele conheceu e amou só existe na memória dele, na lembrança. Aquela garota não existe mais. As coisas mudam, Mutano. Aquela garota ficou no passado. Então os jovens titãs acabam chamando o Mutano para uma missão. E o Mutano, muito triste, vira as costas pra terra e acaba indo pra missão pra ajudar os jovens titãs. Porque ele entende que a garota que ele amava existe, mas que ele nunca vai poder tê-la de volta. E assim acaba o último episódio dos Jovens Titãs. 
E você pode ver essa animação completa também no HBO Max. Qual é a próxima lista que vocês querem que eu faça? Vocês gostaram? Comenta aqui, por favor. E não se esqueça de deixar o like, beleza, galera? Tamo junto, muito obrigado. Eu amo vocês.